Servus Leute, herzlich willkommen zu Sinoblade Chronicles 3. Wie ihr mir geht, wenn es euch gefällt, lasst doch ein Abo da, einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und letztes Mal haben wir die Side Story Mio abgeschlossen und haben jetzt die gute, wie heißt sie, wie heißt sie nochmal, Miyabi dabei. Und es gibt hier auch direkt ein Fragezeichen bei ihr. Wir haben aber noch eine Quest äh, angenommen, bevor wir hier hin sind. Und zwar, wie heißt sie nochmal? Ja, aber anscheinend nicht. Hä, haben wir die gemacht, bevor wir hier hin sind? Äh. Ja, offensichtlich haben wir die... Da haben wir... Da haben wir die schon... gemacht. Oder haben wir die nicht angenommen, müssen noch, müssen noch quatschen. Ich bin gerade... Nicht gerade ein wenig am struggeln. Gehen wir ins Omega-Lager und babbeln mal kurz. Wir werden uns die Fragezeichen hier auch vornehmen, keine Sorge. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich das schon gemacht oder habe ich es noch nicht gemacht? Ich habe es noch nicht gemacht, aber dazu Juniper brauchen. Corestia ist zurück, genau. Und hier habe ich eine Vermutung. Ich habe auch immer nicht nachgeguckt, aber ich habe eine Vermutung, warum wir hier den zweiten Teil nicht gefunden haben. Das könnte mit dem Captain zusammenhängen. Mit dem Mobius, den wir dabei haben als Helden. Corestia war so in Kolonie Gamma, nicht wahr? Genau. Schon bevor die Flammen zerstört wurde, war sie immer an der Welt außerhalb der Kolonie interessiert. Sobald sie konnte, hat sie sich nach Gamma aufgemacht. Es muss so cool sein, Schmuck zu machen. Ja, sie war immer schon sehr fingerfertig. Und sie hat immer davon geredet, diese Fähigkeit für irgendwas oh, nutzen zu wollen. Klappe. <lacht> okay, ihr habt mich neugierig gemacht. Was hat sie denn zum Beispiel so gemacht? Lass uns sie besuchen, dann können wir es uns selber ansehen. Das ist eine gute Idee. Okay, dann auf zu Coressia. Coressias Selbstentfaltung. Aber ich befürchte, es wird eine Fetch Quest, wo wir dann Sachen ihr bringen dürfen. Würde die ganze Sache aber beschleunigen, weil wir dann gleich wieder hier hin könnten. Sind Fragezeichen. Äh, wir müssen nach Pentelas und wir müssen zur. Ja. Warum ist das jetzt nicht. Warum wird es das nicht an. Hä? <lacht> Gut, dann zeigst du mir halt nicht an. Aber wir müssen nach Tau. So viel sollte, denke ich, selbsterklärend sein. Wir werden übrigens nicht. Oh Gott, wir haben die Juniper ausgerüstet, ne? Die können dann Fragezeichen auftauchen. Wegen den ganzen Heldenquests. Ähm. Da bin Shit, ich bin ja hier oben. Oh shit, das war dumm. Äh. Das war jetzt nicht so intelligent, was ich gerade gemacht habe. Bin tot. <lacht> Scheiße, das ist ein Dreckspawnpunkt. Warte mal. Ah, doof. <lacht> hier hin. Aber hier ist auch irgendwie nichts, ne? Wo ist die Quest ja jetzt eigentlich? Äh Doch, da vorne. Das ist so, oder? Nee. Aber war auf dem Bild doch so zu sehen. Warum oh, wird mir hier nichts angezeigt? Ich habe die Quest doch aktiv oder etwa nicht? Alter Knopf, Idiot. Ja, nee, habe ich nicht. Ah, macht die Mission aktiv, Mann. Ja. Ah, habe ich den Helden nicht dabei gehabt, deswegen. Und das ist ein Fragezeichen. Ja, genau das wollte ich nämlich nicht machen. Mit den ganzen Helden nochmal überall durchrennen, um die ganzen Heldenquests zu machen. Weil sonst kommen wir hier wirklich vom x ins Tausendste irgendwann. <lacht> hey Coressia, hast du einen Augenblick für uns Zeit? Gerne, was ist los? Wir haben gehört, du bist eine gute Schmuckdesignerin. Ich wollte gerne deine Werke sehen. Oh, ich verstehe. Es macht mir einfach Spaß, etwas herzustellen. Ob die Sachen auch gut sind, ist eine andere Frage. Stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Alle in Gamma lieben deine Arbeit oder nicht? Also, äh, aber das kann ich doch nicht einfach selber von mir sagen. Wenn deine Arbeit so schön ist, wie alle sagen, darfst du stolz darauf sein. Vielleicht hast du recht. Ihr seid zum perfekten Zeitpunkt gekommen. Wir haben gerade mit etwas geredet. Naja. Coressia hier würde gerne anderen Schmuck als Anschauungsmaterial haben. Nein, das... Sie ist nur zu schüchtern, um es direkt zu sagen. Was meint ihr? Würdet ihr Schmuck herbringen, damit sie ihn unter die Lupe nehmen kann? Du möchtest dich von der Arbeit anderer inspirieren lassen? Ich meine, es gibt so viele Stilrichtungen und Designs, die ich noch nie gesehen habe. 
Aber das Ganze ist ja nur ein Nebenprojekt. Ich will die Kolonie nicht damit nerven. Das ist die falsche Sichtweise. Tatsächlich könnten seine Fertigkeiten sehr positiv auf die Entwicklung der Kolonie auswirken. Zum Beispiel wirtschaftlich betrachtet. Äh, was machst du damit, Tyon? Wenn man Schmuck herstellen kann, kann man den an andere Kolonien verkaufen. Ich glaube, da gibt es durchaus eine Nachfrage. Hm, du hast recht. Das sind eine guten Idee. Oh, fuck, Nase. Was machst du dazu, Coressian? Du kannst mit deinem Hobby der Kolonie helfen. Ich werde dein Bestes geben. Dann sollte ich mich vorher aber wirklich noch einmal mit Schmuck und aus anderen Kolonien beschäftigen. Es wird mir helfen, meine Fertigkeiten zu verbessern. Dann helfen mir natürlich gern. Dankeschön. Bitte bringt mir so viel verschiedenen Schmuck, wie ihr finden könnt. Okay, dann bringen wir den ganzen Haufen. Oh, überreiche die Materialien. Habt ihr mir ein paar Schmuckstücke gebracht? Moment, ich muss sie alle rausnehmen. Ah, fuck my life. Was ist das denn für ein Blödsinn? Ganz toll. Ja, dann werden wir wohl irgendwas einkaufen gehen müssen, ne? Äh, was verkaufst du so? Kaufst du irgendwas davon? <lacht> Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, was mache ich jetzt mit den, mit den ganzen Heldenquests? Sollen wir die machen oder sollen wir die nicht machen? Ich bin mir echt unsicher. Weil das würde natürlich... Also, ganz kurz, Leute. Ähm, ich hatte ja geplant, nach, nach Season of Chronicles 3 Mass Effect 2 zu machen, in der Legendary Edition. Der Punkt ist aber, Mass Effect 2 wäre ein nächstes langes Projekt, das auch nur gerade so mit Ach und Krach bis zum Release von Tears of the Kingdom überhaupt vorbei wäre. Also bis zum Release vom neuen Zelda. Weil ihr müsst rechnen, das hätte auch locker 85 bis 90 Folgen mit all seinen DLCs. Und es ist ja auch kein Spiel, wo ich einfach so durchrennen wollen würde. Das aber bedeutet, ich müsste Sino Blade Chronicles 3 an der Stelle richtig runterkappen, weil wir sonst nicht hinkommen. Es sind unter 100 Tage bis Tears of the Kingdom. Wir müssen es nur rechnen. Wir müssten in 7, 8 Tagen dann, also mit der Folge hier, durch sein mit Chronicles 3. Und das geht nur, wenn die Story jetzt straight durchziehe und alles andere weglasse. Das will ich aber eigentlich auch nicht, weil ich dann hinterher auf das Let's Play blicken würde und mir sagen würde, äh, du bist so detailreich durchgegangen, dass du dann zum Schluss so gecuttet, das musst du auch nicht unbedingt sein, aber, äh, das würde also Mass Effect 2 noch weiter nach hinten verschieben. Und ich habe es ja eh schon seit zwei Jahren vor mir hingeschoben, das Spiel zu spielen. <lacht> also ja, ich würde es gerne machen, wirklich hier alles mitzunehmen, was geht. Die blöden Fetch-Quests, da sage ich ganz ehrlich, wenn ich sie nicht mache, mache ich sie nicht. Aber die Hero Quest würde ich schon ganz gerne alle versuchen zu lösen. Es ist halt alles ein bisschen doof, ne? Muss man mal ganz ehrlich festhalten. Und wir haben ja einige Helden, also es wird jetzt wirklich eine ganze Menge. Oh, klasse, ich war gerade am Such nach euch. Wirklich? Wirklich, ihr seid genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um mir etwas zu helfen. Oh, äh, toll? <lacht> Warum hast du gerade nach ihnen gesucht? Und tut mir leid, da habe ich mich wohl etwas hinreißen lassen. Ihr wisst, dass in den Stollen von Kolonie Lambda Äther abgebaut wird, ja? Ja, das ist uns bekannt. In Kolonie Lambda herrscht derzeit ein Überfluss an Ressourcen. Und als ich die Sonde dort bei der Arbeit gesehen habe, ist mir eine Idee gekommen. Was, wenn es hier in der Nähe von Kolonie Tau auch natürliche Ressourcen gäbe, die benutzen könnten? Also habe ich mir eine Sonde, die Sonde kurz hat ausgeliehen. Wir fangen jetzt nicht lange, ja? Scheiß Nase, meine Nase nervt gerade. Ein Schluss ins Blaue würde ich das eher nennen. Das ist doch reine Zeitverschwendung. So, dann würde ich ja nicht gehen, Notha Notka. Wir sollten es wenigstens versuchen und dafür brauche ich euch. Ich finde, es spricht nichts dagegen, es zu versuchen. Das ist genau mein Gedanke. Hört nicht auf Notka, die alte Schwarzseherin. Gut, dass ihr hergekommen seid. Lieber Schwarzseherin als Traumtänzer. Entschuldigt, eigentlich äh, haben Selin und Notka kein Problem miteinander. Wenn wir Ressourcen finden, hat der Streit von alleine übrig. 
So kann man es auch sehen. Stellt euch nur vor, wenn wir etwas finden können, wir so reich werden wie Lambda. Versuch macht klug. Ich warte auf euch an der Baumhöhle. Sie also kommt nach. In Ordnung. So eine normale Nebenquest. Lambda nacheifern. Das ist nicht meine Hero Quest. <lacht> normale Nebenquest. Das macht mir ja gerade noch mehr Angst. Okay. Dann gehen wir mal kurz einkaufen. Und zwar machen wir das jetzt wie folgt. Wir suchen uns jetzt äh, die inopon händler Ihr Funkelteichlager zum Beispiel. Wir müssen eh dahin, um zum anderen Punkt zu kommen. Also ist das gar nicht schlimm. Gibt es hier einen nopon händler Scheiße, nein. <lacht> ah, wir müssen die ferronis dinger da am besten suchen. Da gibt es auf jeden Fall eine Karawane. Das ist gut, die verkaufen Sachen. Freunde haben Tür geöffnet, sind großartigst. Okay, ja, beruhig dich aber ein bisschen. Paro dachte, Karawane wäre damit jetzt frei beweglich, aber Krieg findet immer noch Handel. Das ist natürlich doof. So, hast du irgendwas, was wir brauchen von dem Kram, den wir gerade für die Quest gebrauchen können? Kaufen jetzt Ätherzylinder, toll. <lacht> nein, das war nicht, was ich brauche. Ja, nein, ich komme nicht wieder, tschüss. Kacke. Ist hier noch eine andere Karawane irgendwo? Hier ist das Wasserfall Wrack. Hier gibt es auf jeden Fall eine Karawane. Habe ich hier eigentlich schon den Stein geholt? Ich müsste. Aber ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Ähm. Ist das Spiel gerade abgestürzt? Ist das Spiel gerade abgestürzt? Zum allerersten Mal in über 100 Folgen. Gut. Wir haben nicht gespeichert. Das ist jetzt sehr toll, nicht? <lacht> oh, nee. Es war noch ein Ladekreis zu sehen. Oder meine Kamera war drüber. Ich dachte gerade schon, hä? Da kaufst du irgendwas, wir brauchen. Waren das Kriegerarmschienen, den wir brauchen? Ich hoffe. Nein, haben wir noch zwei im Sitz. Kann nicht Kriegerarmschienen gewesen sein. Ich, boah, ich muss mir das mal merken, ne? Ich hätte mir das merken sollen, was die will. Kann man das zufälligerweise in der Missionsübersicht einsehen? Oder nur was ich kriegen kann? Nur was ich kriegen kann. Scheiße. Ja, aber was. Schreibt doch immer, was ich brauche. Das ist ja viel besser. Wenn wir das immer abfotografieren und bemerken. Das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Ja, gut, das zu suchen wird eh ewig dauern. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. <lacht> so, wo müssen wir lang, um da hinzukommen? Da lang. Gut. Aff. Kommen wir da überhaupt wieder hoch? Nee, ne? Wo wir einen anderen Weg suchen, um da hinzukommen. Richtig scheiße. Wir haben mal die andere Mission aktiv. Boah, ich hasse das. Ich den anderen Quatsch auch noch irgendwie hinkriegen, dass das funktioniert. Das geht nicht, ne? Ja, geht nicht. Scheiße! Darf man einen anderen Weg suchen? Kann man nicht mal lernen, dass man da wieder hochsliden kann? Äh. Wo muss ich denn dann da hin? Hier hin. Meine Kamera echt über dem Ladekreis? Nee, ich habe einfach überhaupt keinen Ladekreis mehr. Okay, das ist gut. <lacht> ist gut zu wissen, dass ich keinen Ladekreis mehr habe. Ja, die Folge entwickelt sich gerade nicht so vorteilhaft für mich, muss ich sagen. Wir kriegen neue Nebenquests überall. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich muss. Ich hasse es, vor solchen Entscheidungen zu stehen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn hier überhaupt mal jemand zuguckt. Bei dem Projekt, das so viele Folgen, dann würde es mich nicht wundern, wenn irgendwann einfach die Zuschauerschaft wegbricht und sich sagt, boah, jetzt äh, könnte man aber auch mal langsam irgendwo zum Ende kommen, ne? Entschuldigung, ich habe was getrunken vorher. 
Ich, ich lerne es einfach nicht, dass ich das nicht mache. Und dass ich noch kurz 10 Minuten warte, bevor ich dann noch aufnehme. Was? Klappe, Juniper. Hm. Und, gibt es hier Bodenschätze? Ah, da seid ihr ja. Das lässt sich noch nicht final sagen. Aber wir werden es gleich wissen, sobald wir die Sonde verwendet haben. Sagst du noch nicht? Okay. Hier, bitte. Äh, danke. Probiert sie am besten kurz aus. Einfach direkt hier irgendwo. Äh, gut, lass uns das ausprobieren. Ort zur Platzierung. Jetzt ein Thumbnail haben. <lacht> Okay, legen wir los. Oh, ist das laut. Das Geräusch ist in der Tat etwas anstrengend. Reagiert das geht auf irgendwas? Hm, ich glaube es... Oh, sieht aus, hätten wir ungebetene Gäste. Hä? Wer würde uns mitten bei... Oh! Der Lärm muss sie angezogen haben. Hm, das Gerät könnte wohl noch verbessert werden. Redet nicht, sondern nach, macht euch kampfbereit. Treiben wir sie. Doch nur kleine Hopper. Sie sind doch nicht mehr gefährlich. Kein Grund zur Panik. Arm Tihis. Bin nur neugierig und mal gucken, was das was auf so einen Lärm macht. Wir werden dafür umgebracht. Stufe hoch. <lacht> Was? Stufe 66. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass wir so knapp vom Level up sind. Hä? Was? Die packen sich auch irgendwo Bohrs aus dafür. Übertrieben, Leute, übertrieben. Noch besser als von <lacht> Ich denke, wir haben das Gerät lange genug suchen lassen. Haben wir irgendwelche Ergebnisse? Ja, aber keine positiven. Die Reaktion war sehr schwach. Das bedeutet, wenn es hier irgendwo Bodenschätze gibt, dann eher auf der unteren Ebene. Aber wenigstens gab es überhaupt eine Reaktion. Besser als nichts, oder? Recht hast du. Gehen wir runter und... Nein, Celin, du wartest in der Kolonie auf uns. Was, wieso denn? Ich bin nicht bis hierher gekommen, um dein Däumchen zu drehen. Die untere Ebene ist gefährlich und bis nicht geklärt ist, ob es dort überhaupt etwas gibt, setzt sich, setzt sich dich keiner Gefahr aus. Es gibt dort wahrscheinlich viele starke Monster. Es ist besser, wenn du das uns überlässt. Okay, in Ordnung. Ich will euch kein Klotz am Bein sein. Dann gebe ich euch die Sonde mit. Wenn es da irgendwas gibt, dann werden wir es finden. Verlass dich drauf. Viel Erfolg! Wunderbärchen! Wo müssen wir denn da überhaupt hin? Pentelas Übersicht. Wir müssen... Äh, 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 was? <lacht> was zählt denn hier als die... Achso, Magda war halt unten. Gut. Oh! Oh, shit! Wisst ihr, wo das ist? Da bin ich mal offscreen hingegangen über die eine Wurzel. Und das ist auch ein fucking Fragezeichen. <lacht> Geil. Ähm. Ja. Die nachfolgenden Let's Plays verschieben sich auf unbestimmte Zeit. Das Problem an dem Gebiet hier ist... Ich werde es gleich sehen. Äh. Let's put it away for Ja, ihr werdet es gleich sehen. Wie gesagt, ich äh, übernehme keine Verantwortung. <lacht> genau das. Level 70 und ganz viel Gift. Ich äh, bin mir nicht sicher, ob wir hier weit kommen werden. Nenne ich die Folge. Bodenschätze, Magdawald? Keine Ahnung, die sind im Gift. So, da ich auf, geh doch nicht da rein, Tayon, du Depp. Wir laufen außen rum. Sind zwar auch Viechis, aber die sind nicht so schlimm. Ich habe die schon bekämpft. Das geht. Die wirken stark, aber es sind Lappen. Glücklicherweise. 
Und sie sind sogar sehr friedliche Lappen. Hier aber sogar ganz gut EP geben, sie hier unten können wir auch trainieren, wenn man wollte. Wir müssen da hinten hin, das heißt, wir müssen erstmal an diesen Viechis hier vorbei. Das ist ein bisschen tricky. Und es gibt hier echt viel, oder ist was Rotes sogar da oben. Das ist eine Spinne? Nein, es ist ein, ein, ein Levenis. Auch mehr Levenisse. Okay, wir gehen da nicht lang, habe ich gerade beschlossen. Wir waren nur ein einziges Mal hier unten und es hat mir ehrlich gesagt gereicht. Obwohl ich gewonnen habe. Was zum Fick? Die Quest führt mich an einem Level 75 Elite-Drachen vorbei. Na klar. Soll ich das probieren? Ah, brauchen wir aber anderen Helden für. Warst du das, der Gute mit den vielen, zu den vielen äh, Bonusrunden dann beim Dingsbums? Ja, ne, du warst das. Wir können dann die Quest, glaube ich, nicht weitermachen. Die können wir auch nicht, sie ist verschwunden. Ach, oh, bitte lass das gut gehen. <lacht> okay, guys. I hope you're ready to die. Because that will hurt a lot. Ich hab's doch noch nicht mehr alle. Buff die Verteidigung, was ist Zeug, hält, Kollege? Oh fuck, was? Noah ist tot. <lacht> Noah ist tot. Er lebt wieder, sehr gut. Also wir können es theoretisch schaffen. Es läuft ganz gut bis hierhin. Aber die wird gleich wütend werden. Oh Gott, Juni. Wir brauchen euch alle. Wird er wütend? Nee, der ist, ey, der ist kein einzigartiger. Nein, Juni! Ah, oh, zwei Heiler zu haben ist so wichtig. Sobald wir soweit sind, werden wir hier Gedingse gedönse. Nein, lass dich nicht... Nein! Ihr müsst mich sofort wieder heilen. Ich muss aufstehen. Ich muss äh, Angriffskette starten. Wir brauchen die EP. Let's go. Alle am Leben? Sehr gut. <lacht> Wir machen erstmal... Was? Gut, nein. Ihr werdet allen Angriff, schon Angriff plus. Ja, komm. Attack plus. Sehr gut. Na dann, go, Noah. Hau drauf. Und dann du. Ähm, mach mal physische Abwehr runter. Ja, ja, ist nicht ganz optimal, aber... Senkt bei Angriffsketten physische Abwehr und Ether abwehr Das gibt es also 25%. Gut. Wir müssen den jetzt killen. Also haut drauf, Leute. Nicht so gut. Der lebt immer noch. Was soll denn das? Stirbt doch jetzt endlich mal, du Ratte. Jetzt Vernichtung. Sehr gut. Jetzt sind wir noch langsam gut dabei. Oh, das wird klingeln in den EP, Leute. Das wird richtig klingeln. Ich habe natürlich nichts gefressen vorher, damit ich hier mehr EP bekomme, das ist mir klar. Also eigentlich ist es Verschwendung, was ich gerade mache. Ja, nicht so gut. Dann nehmen wir Tarion dabei. Es ist jetzt eher suboptimal. Wir müssen es jetzt clever ausspielen. Ich würde sagen, Juni fängt an. Und holt mal Stuff dazu. Dann würde ich fast behaupten, Senna haut drauf. 
Ich habe einen Plan. Keine Sorge, Leute. Ich habe einen Plan. Dann Tarion. Und dann drückt mir die Daumen, dass es Mio schafft, über die 50 zu kommen. Mit einem Angriff. Boah, aber gerade so. <lacht> Schön den EP-Bonus hochschrauben. Alles. Äh, äh, gefällt mir nicht, die Hunde. Gefällt mir gar nicht. Und dann Juni Go. Jetzt müssen wir die Uroboros Runde hinkriegen. Es hat nicht mal gereicht für sehr gut. Scheiße. Was für eine Enttäuschung. Wir brauchen die Uroboros. Danke. Uroboros. Sehr gut. Oh, das war eigentlich dumm, ne? Und wir hätten ganz ohne ihn auf 200 gehen können, wenn wir es richtig angestellt hätten. Scheiße. Naja, gut. Da war ich jetzt zu voreilig. Level 67 und fast Level 68. Der Kollege lohnt sich. Da ein EP-Bonus obendrauf. Den muss ich mir merken. Ich brauche in der Nähe unbedingt einen Spawnpunkt. Das hat sich richtig gelohnt gerade. <lacht> so, Juniper, kommen wir daher. Dass wir in der Folge so irgendwas geschissen kriegen. So. Der Level 78. Und das ist noch ein Drache da hinten. Oh, ich hätte hier unten sehr viel Spaß haben, wenn ich mich irgendwann mal dann dran setze zu leveln. Komm bitte, lass das aber jetzt auch ein Erfolg sein. Ich stelle hier sieht doch ganz vielversprechend aus. Ja, lasst uns hier die Sonde reinstecken. Wow, die Reaktion ist ja heftig. Dann gibt es hier wohl tatsächlich Ressourcen. Alles also, Zweifel? Selbstverständlich. Rohstoffvorkommen findet man nicht in jeder Ecke. Alles schön und gut, aber wenn dieser verfunkte Krach noch mehr Monster anzieht... Ausrechnet hier unten. Ähm, ja, so viel dazu. Kümmern wir uns zuerst um die. Dann untersuchen wir den Fund. Auf geht's! Ich meine, wenn es normale sind, auf Level 70 ist es okay. Wir sind sogar Level 54. Wo kommt denn ihr her? Wie kann es denn euch hier unten geben? Ja, wahrscheinlich Jungtiere. Vielleicht ist das die erste Entwicklungsstufe des Drachen. Wachsamer Teufler. Aber die Großen sind auch nicht stärker. Die halten auch nicht unbedingt viel mehr aus. Und Dann ist die Folge auch vorbei. Und wir haben doch was erreicht. Wir haben gut gelevelt. Äh. Ich muss echt irgendwas futtern. Und dann muss ich äh, nochmal diese Drachen bekämpfen. Oh, was ist denn da hinten? Was oh, sind Riesenkäfer? Nein, Monster Island Flashbacks. Genau deswegen habe ich Selen nicht mitgebracht. Die untere Ebene ist gefährlich. Ja, zum Glück konnten wir dieses Monster, diese Monster besiegen. Oh hey, hier ist noch ein anderes Signal als eben. Dann ist diese Stelle wohl tatsächlich ein Volltreffer. Colony Tower hat also auch eigene Ressourcen. Das hätte ich nicht zu träumen gewagt. So ist es. Selin hat recht gehabt. Das wird die Kolonie weit voranbringen. Dann sollten wir ihm schnellstens die frohe Kunde überbringen. Ha, meint ihr, er kippt vor, vor Schock um? <lacht> vielleicht kommt, vielleicht kommt. Geben wir ihm Bescheid. Ja, warte mal. Hier ist noch 
Wo ist das Fragezeichen? Folge ist Ja, die Folge ist vorbei. Wir, wir kommen hier wieder hin irgendwann. Wir gehen jetzt zurück nach Colony Tau, geben die Quest noch schnell ab und dann mache ich auch folgende. Und bei der anderen Quest, ich werde mir das mal raussuchen und gucken, wo ich den Quatsch kaufen kann. Und vielleicht machen und vielleicht mache ich es auch nicht. Ich bin, was diese Quests angeht, echt müde. Ich muss ich zugeben. Da seid ihr wieder. Habt ihr was gefunden? Haben wir. Laut deiner Sonde gibt es auf unteren Ebenen tatsächlich Bodenschätze. Wirklich? Ja, aber da treiben sich auch saustarke Monster rum. Ja, kein Problem. Die Leute von Lambda meinten, wenn wir etwas finden, dann helfen sie uns beim Abbau. Du hast schon eine Abmachung mit ihnen ausgehandelt? Sie haben sogar gesagt, sie können uns Lefnis leihen. Dann wären die Monster der unteren Ebene definitiv kein Problem mehr. Lambdas Truppen sind gut trainierte Experten. Wenn sie beteiligt sind, kann ich mir keine Probleme vorstellen. Wie gut, dass sie helfen werden. Gute Arbeit. Ich werde mich bald nach Lambda aufmachen, um ihnen die gute Nachricht zu übermitteln. Oh, aber zuerst reibe ich Nutker unter die Nase, wie recht ich hatte. Vielen Dank an euch alle. Da hat jemand die richtigen Prioritäten. Ach, es wird alles gut. Selen und Nutker sind letztlich trotz ihrer Streitereien gute Freunde. Sie respektieren einander sehr. Na dann. Beiden deutet Kolonie Tau viel und ich bin sicher, dass sie in dieser Sache gut zusammenarbeiten werden. Abgeschlossen. Sehr schön. Okay, dann verknute dich mal. Ich brauche dich gerade nicht. Ich hätte gerne sie dabei. Und dann gehe ich für die nächste Folge ins Schneegebiet zurück. Da sehen wir uns dann wieder und dann machen wir dort die Fragezeichen. Und diese andere Quest, da muss ich mich offscreen mit beschäftigen. Sonst wird das nichts. Sonst werde ich das nur sein lassen. Und das bringt ja allen nichts. Ich muss auch nochmal gucken, ob ich einen Automaten in der Nähe von Waldis Quest finde, um das mal zu Ende zu bringen. Es ist alles ein bisschen... Ja. Schwierig. Ja gut, es zählt die andere Quest nicht mehr, weil ich den anderen nicht mehr ausgerüstet habe. Egal, alles Offscreen-Sachen. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.